ఇవాళ ఈ వేదిక మీద చాలా సత్సంప్రదాయాలు మనకు కనిపించాయి అందులో మొట్టమొదటి సత్సంప్రదాయం ఈ కార్యక్రమ నిర్వాహకురాలుగా ఝాన్సీ ఈ వేదిక మీదకి ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన క్రూలు పిలుస్తున్న వాడు మొట్టమొదటి నిర్మాతలను పిలవటం నేను చాలా రోజుల నుంచి నేను చాలా వేదికలు మీద చెప్తున్నాను సినిమా అన్నది ఒక మహాయజ్ఞం అయితే ఆ యజ్ఞానికి మొట్టమొదట కంకణబద్ధుడు అయ్యేవాడు నిర్మాత నిర్మాతకి కావాల్సినటువంటి రావాల్సిన గౌరవం ఇవ్వబడవలసిన గౌరవం ఇండస్ట్రీ ఇవ్వట్లేదు నిర్మాతలు కూడా పొందటం లేదు అనేక కారణాలు కానీ వీళ్ళు యువకులు అయి ఉండి వాళ్ళ తాలూకు మహో ఉత్తేజంతో పాటు మొత్తం రాబోయే కాలానికి కూడా దారి చూపించినట్టుగా సినిమా నిర్మాత అంటే ఒకప్పుడు మన గతంలో ఎంత వైభవంగా ఉండేదో అంత వైభవంగా అంత ఆదర్శవంతంగా అంత అద్భుతంగా శివామహి ఈ చిత్రాన్ని నిరూపించేశారు మొట్టమొదటి అభినందించదగ్గ నిర్మాతలను వాళ్ళు పిలిచినందుకు ఝాన్సీని నేను చాలా అభినందిస్తున్నాను లక్షలతోటి లక్షలతోటి కూడిన ఒక వ్యాపారాత్మకమైన కాళ్ళకి ఎవరు నడుం కట్టుకుంటారు వాళ్ళని మొట్టమొదటి గుర్తించాల్సిన అవసరం వాళ్ళ మీద ఆధారపడే సినిమా అనేది ఒక చాలా బృహత్తరమైన పరిశ్రమ అనేక మంది జీవితాలు నడుస్తున్నాయి వాళ్ళకి ఇవ్వవలసినటువంటి అగ్రస్థానం ఇచ్చినందుకు ప్రత్యేకంగా ఝాన్సీని అభినందిస్తున్నాను ఈ ఆదిత్య మ్యూజిక్ కంపెనీ వాళ్ళు అభినందిస్తున్నాను నిర్మాత తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా ఏటి నిర్మాత ఏం చేయదలుచుకున్నాడు అంటే సినిమా అది ఏ సినిమా తీయదలుచుకున్నాడు అని ఆన్సర్ దానికి ప్రశ్నకి ఆన్సర్ వస్తే ఏమిటి కథ ఏం తీస్తాడు అక్కడ అగ్రతాంబులం అందవలసింది రచయితకి సాధారణంగా జరుగుతున్నది ఏమిటో మీకు తెలుసు సో తారులు తళుక్కులు వీటి మీద వెళుతున్నాం కానీ ప్రాపర్ ఆర్డర్ పాటిస్తున్నాం అని ఆ రచయిత ఈ దర్శకుడు ఒకటే అయినప్పటికీ రమణలో ఉన్నటువంటి రచయిత చెప్పిన కథని వాళ్ళు సినిమా తీయడానికి పోనుకున్నారు కనుక కథకుడిగా రమణ సాల్వని ఆ కథతో పాటు తాను ట్రావెల్ చేస్తూ మాటల సంభాషణ రచయిత అంటే ఊరికే నాలుగు పొడి మాటలు వేసేవాడు కాదు ఆది నుంచి ఆ కథతోటి నడిచేవాడు అటువంటి అబ్బూరి రవి సహకార దర్శకుడు అయినప్పటికీ కూడా నరసింహారావు వీళ్ళు ముగ్గురు కథకులుగా ఈ చిత్రాన్ని ప్రారంభించడానికి నిర్మాతలకి నమ్మకాన్ని కలిగించే అంత మంచి కథ ఇచ్చారు అందుకని వాళ్ళకి తగిన స్థానం ఇవ్వబడింది అందుకని అభినందిస్తున్నాను కథ సిద్ధాంతం అయిన తర్వాత కథ ఏమిటో తయారైన తర్వాత ఎలా తయారు చేయాలి అనే దాని మీద అప్పుడు ఆధారపడి ఉంటుంది దర్శకుడు దర్శకుడు తర్వాత మిగిలిన టీం అంతా దర్శకుడిగా రమణ సాల్వా గురించి అతను ఒక గొప్ప కవి అతని కవితలు చూసి మాట్లాడుతున్నాను నేను సాధారణంగా గొప్ప అనే మాట నేను ఎవరి దగ్గర వాడను చాలా మంది చెప్పారు కానీ అతను తన కవిత్వం రాస్తున్నాను అని తెలియదు కోయిలకి తను పాడుతున్నాను అని తెలియనట్టు అత్యద్భుతమైన భావాలు ఇందాక మొట్టమొదట ఝాన్సీ రాసిన మాట ఆమె సమస్యలకు అతను పరిష్కారం కానీ ఆమె అతనికి సమస్య వీళ్ళ కలల తాలూకు కలహం ఈ మూడు మాటలు రాసింది కూడా రమణ సాల్వ దాన్ని బట్టే ఎంత అందమైన భావజాలాన్ని అతను చిత్రీకరించి ఉంటాడు ఒక అద్భుతమైన వర ఆధునిక కాలానికి సంబంధించిన ఒక సమకాలీన ఎమోషనల్ సమస్యను తీసుకుని దాన్ని అంత చక్కగా చిత్రీకరించాడని త్వరలో మీరు చూస్తారు కానీ అతనితో వర్క్ చేసిన నాకు అతనిలోని ఇన్సైట్ అతని సినిమాటోగ్రాఫర్ కూడా ఈ రెండో ఆటోమూలాన్ని ఒక దృశ్య కవిగా అద్భుతంగా చిత్రీకరించాడు దీన్ని దానికి నేను దర్శకుడిగా అతన్ని ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తూ అతనికి కేవలం ఫైళ్ళు అందించేవాడిగా కాకుండా పరిపూర్ణమైనటువంటి ఇంటలెక్చువల్ జర్నీ చేసిన నరసింహారావు కూడా తప్పనిసరిగా అతను అభినందించాలి సినిమా అన్న తర్వాత దాన్ని చూపించాలి అంటే కెమెరా కావాలి సో ఇమ్మీడియట్గా డైరెక్టర్కి ఇమ్మీడియట్గా రావాల్సింది కెమెరామెన్ నేను రోజు చూశాను అత్యద్భుతంగా సంతోష్ దాన్ని ఒక దృశ్య కావ్యంగా అలా మలిచిన తీరు పరమాద్భుతంగా ఉండింది ఇప్పుడు ఇప్పుడే కాదు ఇంకొన్ని వందల వేల సంవత్సరాలు అయినా సరే సినిమాని నిశ్శబ్దంగా మాత్రం చూడలేము సంగీత దర్శకుడు సినిమాకి చాలా అవసరం నటులు లేకపోయిన డాక్యుమెంటరీ కూడా తీయొచ్చు పాటలు రానక్కర్లేదు సంభాషణలు ఉండక్కర్లేదు పాత్రలు ఉండక్కర్లేదు కానీ సంగీతంతో కూడిగా అనే శబ్దాన్ని మనం ఇంపార్ వినలేము కనుక సంగీత దర్శకుడు అత్యంత కీలకమైన సాంకేతిక నిపుణుడు అత్యంత కీలకమైన సృజనాత్మక వ్యక్తి ఆ సంగీత దర్శకుడిగా ఇక్కడ యోగీ చిరంజీవి యోగేశ్వర శర్మ మీకు పరిచయం అవుతున్నాడు నాకు చాలా ప్రియమిత్రుడు నాకు నచ్చిన కవి గొప్ప గాయకుడు మంచి సంగీత దర్శకుడు మంచి రచయిత అన్నిటినీ మించి నాకు చాలా ఆత్మీయుడు అనే మిత్రుడు ఈఎస్ మూర్తి గారు నేను పెద్ద ఆయన అంటాను మా అబ్బాయి పెద్ద ఆయన అంటారు ఆయన చెప్పిన విషయం దగ్గర నుంచి ఎవరైనా చెబుతారేమో నేను చెప్పాలని చాలా తాపత్రయపడుతున్నాను యోగేశ్వర శర్మ సిరివేనల్ గారు తనయుడే కానీ సిరివేనల్ గారికి ఏమి ఇందులో ప్రమేయం లేదు ఆ విషయం మాత్రం నేను వేదిక మీద నుంచి చెప్పాలి నేను 
వాళ్ళ కెరీర్ను వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు పరుసు చేసుకోవడానికి అడ్డకుండా ఉండడం నేను చేసిన మహత్తరమైన ఉపకారం ఏమో తప్పిస్తే నేను రికమెండేషన్ చేయను లేదు చేస్తే అవేమో ఫలిం చేస్తాయి నేను అనుకోను లేదు నా పిల్లలు వాళ్ళ కెరీర్ని వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన విధంగా ఒక ఆరోగ్యకరమైన పద్ధతిలో పరుసు చేయాలి అని అనుకున్నాను దానికి కావాల్సిన సహాయ సహకారాలు ఏవైనా వాళ్ళు అడిగితే ఇవ్వాలనుకున్నాను కానీ నా కొడుకు తను అమెరికా ఇంగ్లాండ్లో దీని తాలూకు ఉన్నత విద్య అభ్యసించడానికి వాడు బ్యాంకు లోన్ తానే అప్లై చేసుకుని తానే తెచ్చుకుని ఇంగ్లాండ్ వెళ్తున్నట్టు చెప్పేదాకా కూడా నాకు తెలియదు అంత స్వతంత్రంగా తన విద్యను తానే అభ్యసించుకుని తనకి తానే అవకాశం తెచ్చుకున్నాడు ఇతను ఈ సినిమాకి నా మా అబ్బాయి చిరంజీవి వెంక వెంకట సాయి యోగి సాయి వెంకట యోగేశ్వర్ శర్మ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవడం వెనకాల నాకు ఆనందం పుత్రోత్సాహమే తప్పిస్తే నా ఘనత మాత్రం ఏమీ లేదు కాకపోతే పుత్రాది చేతి పరాజయం తండ్రి అనేవాడు కొడుకు చేతిలో ఓడిపోవడానికి చాలా ఇష్టపడతాడు ఇందాక చిల్లర కళ్యాణ్ గారు చెప్పినట్టుగా చాలా తొందరలో నాకన్నా మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని తండ్రిగా మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదిస్తున్నాను ఈ రోజు ఈ పాటలు ఇంత బాగా రావటానికి కారణం ఈఎస్ పూర్తి గారి సహకారం ఈ చిత్రానికి కథానాయకుడైనటువంటి వరుణ్ సందేశ్ కూడా నాకు ఒక మానసపుత్రుడి వాళ్ళ నాన్నగారు అయినటువంటి విజయ సారథి నాకు తమ్ముళ్ళు అటువాడు అతన్ని అతని మీద నాకు ఆ పుత్రవాసల్యం ఉంటుంది ఈ పాత్రకు అతను తగినట్టుగా సరిపోతాడు చాలా మంచి కథ పాటల గురించి మీరు ఆల్రెడీ విన్నారు ఫర్దర్గా కూడా వింటారు ఇవాళ ఇంకో కొత్త సంప్రదాయం కేవలం లిరిక్ మాత్రమే వినపడాలి అనేటువంటి దానికి కూడా ఆ సంప్రదాయాన్ని కూడా శ్రీకారం చుట్టినటువంటి కొత్త ఆలోచన నిర్మాతలదే కనుక వాళ్ళని ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తూ మాటలు వినపట్టలేదన్న కంప్లైంట్తో పాటు మాట వినపడకపోతేనే బాగుంటుంది అనే పరిస్థితి దాపురించిన ఈ రోజుల్లో మాట వినిపించగలిగినటువంటి సాహసం నాకుంది ఆ సాహసం వాళ్ళకు కూడా ఉంది కాబట్టి వినిపింపజేశారు నాకు తమ్ముళ్ళు లాంటి వాడు చాలా ఆత్మీయుడైన రామజోగ శాస్త్రి తన ఆశీస్సులు ఇచ్చాడు మీ అందరూ ఆశీస్సులు ఇచ్చారు ఈ పాటలు వినండి విని ఆస్వాదించండి మీకు అనిపించిన భావాలు నిర్మోహమాటంగా చెప్పి కొన్నాడిని ఒక పక్క వెన్ను తడుతూ మరోసారి వెన్ను కూడా చరుస్తూ అవసరమైతే ముందుకు నడిపించండి నమస్కారం చాలా హ్యాపీగా ఉందండి అందరూ అంటే ఇవాళ మా హీరో మా బ్రదర్ అంటే ఇందాక చెప్పినట్టు శాస్త్రి గారు చెప్పినట్టు సారథి గారు విజయ్ సారథి గారు అంటే ఇట్స్ లైక్ మై డాడ్ లాగా సో ఐఎమ్ హ్యాపీ హ్యాపీ లైక్ మై బ్రదర్కి ఇవాళ అంటే తెలుగు గురించి కూడా చెప్పాలండి చెప్పొచ్చు కదా అంటే వీలైతే నాలుగు మాటలు మాట్లాడదాం అనుకున్నాను ఎంతసారి కొంచెం ఎక్కువ మాట్లాడాల్సి వస్తుంది ఏంటంటే జనరల్గా ఒక అమ్మాయిని పడేయటానికి సాక్ అండి కుదిరితే కప్పు కాఫీ కలుద్దామని మా వరుణ్కి లేక కుదరకపోతే టీ అడుగుతాడు లేకపోతే మంచి నీళ్ళు అంటాడు లేకపోతే ఊరికి పానీపూరి కానీ పిలిచేస్తాడు ఆయన వర్కౌట్ చేస్తాడు సో డెఫినెట్గా ఈ సినిమా కూడా అలా వర్కౌట్ అయి ఉంటుంది డెఫినెట్గా కుదురుతుందని అనుకుంటున్నాను అండ్ చాలా హ్యాపీగా ఉందండి శాస్త్రి గారు ఎప్పటిలాగే వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా లేట్గా రాశారు సాంగ్ ఎందుకంటే గమ్య అనుకు నాకు బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయన సాంగ్ ఎప్పుడు ఇస్తారో అప్పుడు షూటింగ్ చేసుకుందామని చాలా రోజులు ఆగాం బట్ మంచి సాంగ్స్ ఇస్తారు సో ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ ఎందుకంటే ఆమెకు చాలా అవార్డ్స్ వచ్చినాయి ఆ అవార్డ్ ఫంక్షన్లో నేను కూడా ఉన్నాను బట్ ఇప్పుడు ఇంత సంతోషంగా చూడలేదు ఫస్ట్ టైం వాళ్ళ అబ్బాయిని ఇలా లాంచ్ చేస్తున్నప్పుడు నా ఫాదర్ అంటే మా ఫాదర్ నన్ను లాంచ్ చేసినప్పుడు అలా ఆనందం చూశాను ఇవాళ ఆయన ఆనందం చూస్తున్నాను సో శర్మ యోగేష్ గారు డెఫినెట్గా విల్ బి అంటే డెఫినెట్గా నాకు ఇంకోటి అనిపించింది ప్యాకేజ్ మాట్లాడుకుందామని ఎందుకంటే సీతారామ శాస్త్రి గారు సాంగ్స్ రాయట్లేదు నా సినిమాకి ఏమి సో నెక్స్ట్ మీరే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మా తన అన్ని సాంగ్స్ ఆయన రాశారు సో ఇదో ఫ్యామిలీ ప్యాకేజ్ అందరూ చూసి వాళ్ళందరూ కూడా చెప్తున్నారు సో ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆట్ అండి డైరెక్టర్ గారు అందరూ మహి గారికి అందరూ ఎంటైర్ యూనిట్కి ఆల్ ది బెస్ట్ నా కెరియర్ స్టార్ట్ అయింది శాస్త్రి గారి పాటతో సో శాస్త్రి గారి అబ్బాయి ఇప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవుతున్నాడంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది డెఫినెట్గా చాలా పెద్ద రేంజ్కి వెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నాను ఎవరైనా మ్యూజిక్ స్కూల్కి వెళ్ళి మ్యూజిక్ నేర్చుకొని ఉంటారు బట్ నువ్వు మ్యూజిక్ స్కూల్లోనే పుట్టి పెరిగావు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యావ్ మోర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆల్ ది బెస్ట్ యూ యోగి అండ్ వరుణ్కి ఫ్రాంక్గా చెప్తున్నాను ఏదో ఇవాళ ఆడియో ఫంక్షన్ అని కాదు కానీ పాటలన్నీ విన్నాను ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ యువర్ బెస్ట్ ఆల్బమ్ టిల్ డేట్ కంగ్రాట్స్ ఆన్ దాట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ ఈ సినిమా పోస్టర్లు కానీ ఆ పోస్టర్ డిజైన్స్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఫాంట్ కానీ ఏది చూసినా సరే తెలియని ఒక చాలా పాజిటివ్ ఫీలింగ్ డెఫినెట్గా హ్యాపీ డేస్ కంటే పెద్ద పెద్ద సక్సెస్ కొడతాడని నమ్మకం నాకు ఉంది లాంగ్ వేట్ గో ఆల్ ది బెస్ట్ వరణ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మాకు అలవాటు ఉండేది కరెక్ట్గా వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్
అండ్ మెయిన్ శారది గారు ఆయన వెనక్కి ఉండే మంచి మంచి మూవీస్ ఆయన కరెక్ట్ చాయిస్ అని అండ్ కంగ్రాట్స్ ఫర్ దాట్ అండ్ నిజంగా చెప్పాలంటే అందరికీ తెలిసిందే శాస్త్రి గారి సాహిత్యం ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో ఈ సాంగ్స్ కూడా అంత గొప్పగా ఉన్నాయండి ఈ చెల్లు సీరియస్గా ఒక కాఫీ లాగా ఉన్నాయి ఈ సాంగ్స్ ఐ ఐమ్ కాన్ఫిడెంట్ దాట్ నెక్స్ట్ రేపటి నుంచి మొత్తం ఆటోస్లో కార్స్లో ఈ సాంగ్స్ ప్లే అవుతాయని అండ్ ఇందులో వరుణ్ కూడా చాలా అందంగా ఉన్నాడు మొత్తం ఫస్ట్ టైం షేర్ చేశాడు నెక్స్ట్ నుంచి ఫాలోయింగ్ ఫుల్గా పెరుగుతుంది సార్ వరుణ్కి కాల్స్ కొంచెం కొత్తగా వస్తాయి సో మొత్తం టీమ్ అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ అండి అండ్ డైరెక్టర్ గారికి మొత్తం అందరు టోటల్ హోల్ టీమ్కి ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కాలింగ్ టోటల్ పేరు ముందు ఆ స్టార్ ఈ స్టార్ ఏదో స్టార్ అని ఒక ఉంది కదండి ఈ సినిమాతో కుదిరితే కప్పు కాఫీ టైటిల్స్ లో ఆ పేరుని వరుణ్ ముందు కూడా పెట్టాలని మేము కోరుకుంటున్నాం అదేంటో నరేష్ గారు మీ అందరికి మైక్ లో చెప్తారు అంటే మీ అందరు ఒక ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ అండి మీ మాకు మాకు ఇచ్చుకుంటాం సో ఇది అందరికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రేక్షకులు కూడా తెలియాలి వరుణ్ సందేశ్ హాస్ట్ బి కాల్డ్ బ్రో స్టార్ కదండి తను మాట్లాడే ముందు పది అంటే పది మాటలు మాట్లాడితే దాంట్లో నాలుగు బ్రోస్ ఉంటాయి సో అంటే ఇంకా బ్రో ఇంకేం బ్రో ఏం బ్రో ఏం చేద్దాం బ్రో అంటుంటాడు కాబట్టి బ్రో స్టార్ అని పెట్టేస్తే సింపుల్ గా ఉంటుందని మా ఫీలింగ్ ఈ సినిమాతో ప్రొడ్యూసర్స్ చెప్పడం వల్ల టైటిల్స్ లో బ్రో స్టార్ వరుణ్ సందేశ్ అని వేస్తారు సో అయిపోయింది కానీ మ్యాటర్ ఎట్లా అయిపోయింది అండి ఐ వోంట్ టేక్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఐఎమ్ విషింగ్ వరుణ్ గారు అండ్ రమణ గారు అండ్ శివ గారు అండ్ ఆల్సో సారీ యా అండ్ ఆల్సో మాహి గారు అ వెరీ వెరీ గ్రేట్ సక్సెస్ విత్ దిస్ ఫిలిం మనకి ఆల్బమ్ చాలా 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 నచ్చింది నేను కిర్వాణి గారు మ్యూజిక్ పెద్ద ఫ్యాన్ అండి ఫస్ట్ టైం అమెరికాలో ఉండినప్పుడు ఆయన ఆయన లైవ్ పర్ఫామ్ చేశారు అప్పటి నుంచి నేను కిర్వాణి గారు చాలా పెద్ద ఫ్యాను అండ్ ఐ థింక్ ద న్యూ బీస్ హెవ్ డన్ అ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్ విత్ ది లిరిక్స్ అండ్ విత్ ది మ్యూజిక్ సో అ వెరీ వెరీ ఆల్ ది బెస్ట్ సారీ వెరీ వెరీ ఆల్ ది బెస్ట్ ఐమ్ యాక్చువల్లీ షివరింగ్ Uh, very very all the best uh, to the entire team i'm sure the film will be a great success thanks you kudirte cup coffee ee cinema ela start ayindante hello pedda kada cheppalante inka night i will so next time cheptanu but uh, this film uh, very special film naaku and uh, na second time uh, sorry shastri gar tho nen na second film kotta bangar lokam lo aina adbhutamaina lyrics rasaru songs ki అండ్ అలాగే మళ్ళీ ఈ ఫిల్మ్ కూడా అంత బ్యూటిఫుల్ లిరిక్స్ రాశారు అండ్ హ్యాపీ హ్యాపీగా సినిమా కూడా ఆయన సాంగ్స్ అన్నీ రాశారు సో దిస్ ద సెకండ్ ఫిల్మ్ దాట్ హీస్ డూయింగ్ హీస్ రైడింగ్ ఆల్ ద సాంగ్స్ అండ్ యూనో చాలా థ్యాంక్స్ శాస్త్రి గారు ఆయన ఎప్పుడూ అంటారు శాస్త్రి గారు అంటే పెద్ద నాన్న అనమంటారు సో థ్యాంక్ యూ పెద్ద నాన్న గారు అండ్ అలాగే యోగి యూనో ఫస్ట్ టైం నేను కొత్త మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ శాస్త్రి గారు అబ్బాయి అనగానే నేను చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను అండ్ ఫస్ట్ నేను విన్న సాంగ్ ఏదో ఏదో అనే సాంగ్ సో ఆ సాంగ్ విన్న తర్వాత నేను ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేశానో ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ని అలా దాటేశాడు సో అతనికి చాలా బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఉంటుంది అండ్ యూనో టాలీవుడ్లో హిల్ బికమ్ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అనుకుంటున్నాను రమణ సెల్వా గారు ఆయన గురించి చెప్పాలంటే చాలా ఉంది అండ్ వీ హ్యాడ్ అ గ్రేట్ జర్నీ ఈ సినిమా మోస్ట్లీ మేము కర్ణాటకలో షూటింగ్ చేసాం హిల్ స్టేషన్ కూల్ షిమోగా కేమన్ గుండె ప్లేసెస్లో షూట్ చేసాం అండ్ ఆయన ఆయనకు ఉన్న క్లారిటీ అండ్ ఆయన ఎగ్జాక్ట్గా ఏం కావాలో ఆయనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్లారిటీ ఉంది యూనో ఒక ఆయన డ్రీమ్ ఇది అండ్ ఆ డ్రీమ్ని ఆయన రియాలిటీ చేశారు ఈ ఫిల్మ్ ద్వారా అలాగే విజువల్స్ కూడా సంతోష్ గారు కెమెరా వర్క్ మైండ్ బ్లోయింగ్ యూనో కొత్త బంగారు లోకం సినిమాకి విజువల్స్ అంత అంత ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉన్నాయి మళ్ళీ ఈ సినిమాకి ఇంకా ఇంకా బ్యూటిఫుల్గా విజువల్స్ అంది షూట్ చేశారు అండ్ యూనో మొత్తం ఫిల్మ్ అంతా మిస్డ్ మంచి మిస్డ్ ఫీల్లో చాలా సాఫ్ట్ లుక్ ఉంటుంది ఒక నాన్ ఏసీ థియేటర్లో చూసినా మీకు ఏసీ ఫీలింగ్ వస్తుంది సినిమా చూస్తే సో రియలీ వన్స్ అగైన్ మర్చిపోయాను మా ప్రొడ్యూసర్ మహి గారు మహి అండ్ shiva i want to thank them very much for giving me an opportunity to work uh, in this production house moon water uh, pictures ante you know meeru cinema lo chuste 
వాళ్ళు ఎంత ఎంత క్వాలిటీ పెడతారో ఫిల్మ్లో ఎంత క్వాలిటీ పెడతారో మీకు డెఫినెట్గా అర్థం అవుతుంది అండ్ ఐ వాంట్ థ్యాంక్ ఆల్ ద యూనో మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఇక్కడ వచ్చారు నేను వెంటనే యూనో నిన్న వాళ్ళని నైట్ నైట్ ఫోన్ చేసి చెప్పాను ఇలా ఆడియో ఫంక్షన్ ఉంది మీరు మీరు తప్పకుండా రావాలని సో విత్న్ యూనో వన్ సెకండ్ నేను అసలు అడగకుండానే వాళ్ళు డెఫినెట్గా వస్తామని చెప్పారు సో ఐ వాంట్ థ్యాంక్ యూ గైజ్ ఆల్ చాలా థ్యాంక